Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica in cui vi parlerò di termometro di Galileo, detto anche termometro galileiano, proprio perché è stato attribuito al noto scienziato Galileo Galilei. Il termometro di Galileo consiste in un contenitore chiuso, in questo caso di vetro, però sono fattibili anche di plastica. L'importante è che sia trasparente e si possa vedere al suo interno. Come si nota vi è un liquido, di solito è alcol, ma noi per semplicità facciamo finta che si tratti di acqua, i risultati non cambieranno, e vi sono poi delle piccole ampolle sempre fatte di vetro contenenti un liquido molto spesso colorato, come si può vedere, qui il colore a causa dell'età è stato un po' perso, e ogni ampolla è dotata anche di una targhettina sulla, quasi, sulla quale è incisa la temperatura 26 gradi centigradi, 24 gradi centigradi, in questo caso 22 gradi centigradi, 20 gradi centigradi e 18 ehm, sull'ultima. Questo termometro di Galileo per leggere la temperatura lo si posiziona e si aspetta un attimino. La temperatura dell'ambiente in quanto è in equilibrio termico con tutto ciò che è all'interno di, di questo termometro, compresa chiaramente l'acqua, il liquido, è leggibile dalla sferetta, dall'ampolla più bassa che però galleggia. Quindi in questo caso la temperatura dell'ambiente è 24 gradi centigradi. Infatti c'è un 24 gradi centigradi inciso proprio su quella targhetta della seconda ampolla. Ma come funziona questo termometro di Galileo? Noi sappiamo che l'acqua al suo interno ha una certa densità. La densità di qualsiasi oggetto eh, la si può calcolare facendo la massa di quell'oggetto fratto il suo volume. Quindi la densità dell'acqua che è qui dentro la calcoliamo eh, misurando la sua massa e dividendola per tutto il suo volume. Si sa che la densità dell'acqua è circa 1,00 grammi ogni millilitri, millilitro d'acqua. Ma cosa succede quando si scalda l'ambiente? È chiaro che quando l'ambiente si scalda, eh, scalderà di conseguenza anche l'acqua che c'è all'interno del termometro di Galileo. Ma se l'acqua all'interno del termometro di Galileo si scalda, chiaramente dovrà aumentare di volume in quanto un liquido si espande, ma se aumenta il volume, la massa rimane inalterata, deve diminuire la densità. La densità dell'acqua quindi diminuirà e osserveremo che le ampolle, quelle, quelle più, più in alto, pian pianino sprofonderanno. All'inizio comincerà a sprofondare questa e l'ultima che sprofonderà sarà quella più in alto. Perché? Perché le ampolle hanno una densità che in prima approssimazione non varia al variare della temperatura. In quanto è un contenitore sigillato, è vero che il liquido dentro può andare incontro a contrazione o ad espansione, ma la densità di tutta l'ampolla non è altro che la massa di tutto quello che c'è dentro, del vetro, compreso eh, della targhettina, la massa che rimane inalterata, fratto il volume, volume di, tutto, di tutta l'ampolla comprensiva della targhettina che rimane, ripeto, anch'esso inalterato. Rimane inalterato perché eh, l'espansione e la contrazione del vetro e del metallo sono minime se confrontate alla contrazione ed espansione invece del liquido, del liquido acqua che vi è dentro. Quindi eh, se la temperatura esterna aumenta pian pianino aumenterà anche la temperatura del liquido, dell'acqua, ma questo provoca una diminuzione della densità dell'acqua. Siccome l'acqua è meno densa, tenderà ad andare verso l'altro, mentre l'ampolla, la cui densità rimane inalterata, ma sarà improvvisamente più densa dell'acqua e quindi l'ampolla sprofonderà. Viceversa, se avessimo una diminuzione di temperatura, questa farebbe raffreddare l'acqua. Ma se l'acqua si raffredda, è chiaro che il suo volume deve diminuire. Se il volume dell'acqua diminuisce, 
la densità dovrà aumentare perché se diminuiamo il denominatore ma il numeratore rimane inalterato la densità dovrà così eh, aumentare. Se la densità dell'acqua aumenta è chiaro che l'acqua andrà sul fondo mentre queste ampolle pian pianino che la cui densità eh, è inalterata di queste ampolle andranno verso l'alto. Quindi questo è tutto un gioco di galleggiamento e di sprofondamento. Vi ricordo che la densità delle ampolle fissa non può variare, mentre la densità dell'acqua varia. Se scaldando la densità dell'acqua diminuisce, le ampolle andranno verso il basso. Se invece raffreddando la densità dell'acqua aumenta, le ampolle andranno verso l'alto. Un'ultimissima cosa da dire, tutte queste ampolle hanno densità leggermente diversa tra di loro, però molto simile a quella dell'acqua. In particolare quella su in cima è quella meno densa di tutte. Poi questa ha densità leggermente superiore e andiamo con densità eh, crescenti, quella gialla, quella blu avrà densità ancora superiore rispetto a tutte quelle che stanno sopra e l'ampolla più densa di tutte sarà quella rosa. E quella rosa sul fondo. Ecco il funzionamento del termometro di Galileo. Se questo video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al mio canale, grazie dell'ascolto e alla prossima!